హాయ్ విరువన్ మై నేమ్ ఇస్ శ్రీ ప్రదాస్ అనీర్ మన మన పాఠశాల లెసన్ ఛానల్లో మనం నైన్త్ క్లాస్లో సైన్స్ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఫిఫ్త్ చాప్టర్ యాటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ అనే లెసన్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట అయితే ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ ఇన్ ఈజ్ మ్యాటర్ అరౌండ్ అస్ ప్యూర్ అనే లెసన్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఎలిమెంట్స్ కాంపౌండ్స్ సపరేషన్ టెక్నిక్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఏదైనా మనకి రిక్వైర్డ్ కాంపొనెంట్గా ప్యూర్ కాంపొనెంట్ కావాలి అనుకుంటే దా మనం ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని కాంపోస్ట్ని సపరేషన్ దానికి సంబంధించిన స్పెసిఫిక్ సపరేషన్ టెక్నిక్స్ ద్వారా సపరేట్ చేసి మనం ఎలిమెంట్స్ని కాంపోస్ట్ని మనం సపరేట్ చేసి మనం ప్యూర్ కాంపొనెంట్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అవునా ఆ విధంగా మనం ప్యూర్ కాంపొనెంట్స్ని మనం అప్టెండ్ చేసాం అయితే ఈ రసంలో ఏంటంటే మనకి సపరేషన్ టెక్నిక్స్ లాగా కాకుండా దానికి ప్రీవియస్ క్లాస్కి రిలేటెడ్ కానీ ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐరన్ రాడ్ని బయట పెట్టాం అనుకోండి అది కొన్నాటికి ఏమవుతుంది రెస్ట్ అవుతుందా దాని మీద తుప్పు అనేది ఫామ్ అవుతుందా సో ఆ విధంగా ఏ ఎలా జరుగుతుంది అనే దాన్ని అక్కడ ఏం ప్రాసెస్ జరిగింది కెమికల్ రియాక్షన్ రసాయనిక చేయటం అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది అనే దాన్ని మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకోవడానికి మనం ఈ రసంలో మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం అనమాట అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపరేషన్ టెక్నిక్ ద్వారా మనం ఎలిమెంట్స్ని కాంపౌండ్స్ని మనం సపరేట్ చేసినట్లయితే ఇంతకుముందు క్లాస్లో ఇప్పుడు ఎలా అయితే కెమికల్ రియాక్షన్స్ చేసి హీటింగ్ ప్రాసెస్ లేదా నాష బర్నింగ్ ప్రాసెస్ కంబస్షన్ సో ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఏ విధంగా మెటీరియల్స్ ఎలిమెంట్స్ కాంపౌండ్స్ అనేవి సపరేట్ అవుతున్నాయో మనం ఈ లెసన్లో నేర్చుకోబోతున్నాం అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చార్కోల్ ఉంది అనుకోండి చార్కోల్ని బర్న్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది చార్కోల్ని బర్న్ చేసినప్పుడు అది పూర్తిగా బర్న్ అయ్యి అది చివరిలో యాష్ని మిగులుస్తుంది అనమాట అయితే ఆ చార్కలో ఉన్న మ్యాటర్ అంతా ఏమైపోయినట్టు చార్కలో ఉన్న మ్యాటర్ అనేది ఏమవుతుందంటే ద మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎ చార్కోల్ ఈస్ ఫార్మ్స్ ఎనర్జీ అండ్ ఇట్ రిలీజ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బై రియాక్టింగ్ విత్ ఆక్సిజన్ ఓకే ఆ చార్కలో ఉన్న మ్యాటర్ అనేది ఎనర్జీగా ఫామ్ అయ్యి అది ఆక్సిజన్ ఎయిర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట అయితే నెక్స్ట్ వెట్ క్లాత్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ డ్రై ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వే డస్ ద వాటర్ కోసం అలానే మనం తడి బట్టలు నారేసాం అనుకోండి దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా ఏమైపోతుంది కాసేపటికి అవి డ్రై అయిపోతాయి ఎలా ఆరిపోతున్నాయి అంటే ఆ క్లాత్స్లో ఉన్న వాటర్ అంతా గాలిలో గాలితో కలిసి ఎయిర్తో కలిసి అది వాటర్ వేపసగా మారుతుంది ఓకే అలానే ఈ విధంగానే సవరర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి పూర్వకాలంలో సైంటిస్ట్కి రియలైజ్ అయిన అంటారు అసలు బర్నింగ్ అంటే ఏంటి కంబస్షన్ ఏంటి అసలు అక్కడ బర్నింగ్ జరిగినప్పుడు కానీ కంబస్షన్ జరిగినప్పుడు కానీ అక్కడ అసలు ఏం జరుగుతుంది అవి ఏ అవి మనం తీసుకున్నవి వేరే రకంగా మారుతున్నాయి ఏదో ఒకటి రిలీజ్ చేస్తున్నాయి గ్యాసెస్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనే దాని గురించి వాళ్ళు ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు అలా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మెగ్నీషియంని ఎయిర్లో బంద్ చేశారనమాట మెగ్నీషియంని ఎయిర్లో బంద్ చేసినప్పుడు అదేమైంది బర్నింగ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ లాగా గాలి ఉన్న ఆక్సిజన్తో కలిసి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ లాగా ఫామ్ అయింది అది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది అలానే సల్ఫర్ సల్ఫర్ని ఎయిర్లో బర్న్ చేశారనమాట ఎయిర్లో బర్న్ చేసినప్పుడు అది ఎయిర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ లాగా చేంజ్ అయింది సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అనేది గ్యాస్ స్టేట్లో ఉంది అయితే ఇది రియాక్టెన్స్ అనేది ఒక స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రొడక్ట్ అనేది ఇంకో స్టేట్లోకి వస్తుంది అవునా అలా రియాక్టెన్స్ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క మాస్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది ఈ రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ముందు రియాక్షన్ తర్వాత ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ సో బిఫోర్ రియాక్షన్ ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ మనం తీసుకున్న సబ్స్టెన్స్ యొక్క మాస్ అనేది సేమ్గా ఉంటుందా ఉండదా ఆలోచించండి ఇలాంటి ఆలోచన యాంటనీ లేబజర్ అనే సైంటిస్ట్కి వచ్చిందనమాట ఈయన ఏం చేశారంటే ఈ మేడ్ ఇన్ మెనీ ఇంపార్టెంట్ కంట్రిబ్యూషన్స్ టు కెమిస్ట్రీ అండ్ సమ్ కార్ హిమ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ ఈయన సెవెంటీన్ ఫార్టీ త్రీ నుండి సెవెంటీన్ నైంటీ ఫోర్ వరకు వర్క్ చేశారు ఉన్నారు అయితే ఫ్రెంచ్ నోబెల్ మ్యాన్ ఈయన ఫ్రెంచ్ సైంటిస్ట్ అనమాట ఈయన ఏం చేశారు రియాక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు మనం తీసుకున్న సబ్స్టెన్స్ బిఫోర్ రియాక్షన్ యొక్క మాస్ యొక్క సారీ మనం తీసుకున్న సబ్స్టెన్స్ రియాక్టెన్స్ ఏవైతే మాస్తో ఉన్నాయో ఎంత మాస్తో ఉన్నాయో అది ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ కూడా ప్రొడక్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా దాని యొక్క మాస్ అనేది సేమ్గా ఉంది కానీ వాటి యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉండుతుంది ఓకే లిక్విడ్ అయితే గ్యాసెస్ గాను ఓకే సాలిడ్స్ అయితే లిక్విడ్స్ కానీ ఫిజికల్ స్టేట్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది అనమాట సో నేను ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అంటే
ఏవైతే రియాక్షన్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాటి యొక్క బిఫోర్ రియాక్షన్ వాటి యొక్క మాస్ ఎంతైతే ఉందో ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ వచ్చిన ప్రొడక్ట్స్ యొక్క మాస్ కూడా సేమ్ గా ఉంది కానీ వాటి యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్ మాత్రం స్టేట్ చేంజ్ అవుతుంది సో ఈ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఫిజికల్ స్టేట్ సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ థీరీ ఈ ఈ ప్రపోజిట్ దట్ ఈ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అనే థీరీని ఈయన ప్రపోజ్ చేశారనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే సో ఈ దీన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ అని చెప్పి అంటారు అనమాట ఈయన్ని ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఈ లెసన్లో మనం ఎలా ఈ లెసన్లో మొత్తం ఎక్కువగా ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే ఎలిమెంట్స్ గురించి కాంపౌండ్స్ గురించి అలానే ఫ్రీ యాక్టెన్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి కూడా మనం నేర్చుకుంటున్నాం అయితే డిస్కస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ బిఫోర్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇట్ అలా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి వీటి యొక్క డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి ఒక టూ ఆర్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంది ఓకే టూ ఆర్ మోర్ ఐటమ్స్కి అయితే ఎలిమెంట్ అవుతుంది కదా సో హెచ్ టూ ఓకే అది ఎలిమెంట్ అలానే సి టూ ఓకే అలానే కార్బన్స్ అనుకో కాంపౌండ్స్ కాంపౌండ్స్ హెచ్ టూ ఓ ఎన్ఏసిఎల్ ఎన్ఏసిఎల్ టూ హెచ్ టూ హెచ్ టూ ఓ టూ అవి కాంపౌండ్స్ అనమాట రియాక్టెంట్స్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం సల్ఫైడ్ రియాక్టెంట్ అనుకోండి ప్లస్ రియాక్టెంట్ సోడియం సల్ఫైడ్ ప్లస్ బేరియం క్లోరైడ్ ఆర్ బోత్ ఆర్ రియాక్టెంట్స్ అయితే అది కొన్ని